也行。之前玩过的宝可梦玩具竟然组团更新，宝可梦陀螺第二代，不止角色换成了皮卡丘和小火龙，内嵌还变成了全透明的装饰，看上去更加的高级。变脸公仔也更新了好多的新角色，这个六尾和皮皮我之前从来没见过，好想看看他们搞怪的表情。还有这一次我最喜欢的新品宝可梦手表，可以自己 DIY 表壳和表外上的贴纸，好东西留到最后。先来紧张刺激的陀螺对决。陀螺盘也是全新升级过的 ，logo 和精灵球的贴纸，满满的宝可梦味道。橘色透明小火龙，黄色透明皮卡丘，一看上面还有十万电伏的特效，通常透明都会有夜光效果，关了灯试试。果然，皮卡丘的太明显了，像真的电光爆炸了一样。精灵球发射器比以前的更沉了，按下黄色开关，自动开仓发射陀螺，里面构造还和之前一样。插入陀螺，合盖，看说明，不能上下晃。里面的动力组只支持水平摇晃蓄力。去吧，皮卡丘。可以，非常的稳，而且攻击环也继续用着和之前一样耐磨的合金材料，玩上一年也基本不会有划痕。但今天就不和你们对战了，宝可梦的个头太小了，你们这些大佬也不能欺负小孩子。来吧，小火龙，你才是世界第一级的对手。精灵球发射器最大的好处就是可以左右单手同时发射，非常公平。不，上来就是一顿重击，又来，皮卡丘直接被打崩了。不对。才发现陀尖都完全不一样，一个平衡型，一个防御型，这能打得过就怪了。拼尽了全力也只是打了个平手，看来电属性是没戏了，只能寄希望杀手灵动能来个水属性拉普拉斯之类的陀螺。紧张刺激的玩过了，再来轻松可爱的变脸公仔。六尾、皮皮、皮卡丘、雷丘、波加曼、卡比兽。还有一个圆滚滚的精灵球，去吧，皮卡丘！虽然不能像陀螺发射器那样按动出击，但透明的盖子一眼就能看清里面装的是谁。公仔四种表情秒切换，皮卡丘奶胸的小表情太逗了，六尾头发和尾巴还烫了波浪卷儿，没有生气的表情，怎么可爱怎么来。他俩放在一起，像是热脸贴在了冷屁股上，这个更可爱。粉色的皮皮，表情一个比一个会卖萌。这两个表情是不是重复了？不对，眉毛长在侧面了。原来你是在侧脸偷看我呀！雷秋也在一脸无辜的瞅着我。乖，咱不哭。我去，立马凶狠了起来。最有意思的是这个卡比兽，没有一个是睁开眼的，每一个都又萌又可爱。可只有一个精灵球，实在是挑不出该带着哪个出门。手表就被我那么纠结了，可以戴在手腕上，左右一边一只。表带是亲肤的软胶材质，打开里面是精灵球图案的数字表冠，只有一个按键可以调节时间和日期。我这设备拍摄有屏闪，正常显示很清晰。送了两只皮卡丘的玩偶造型，后面有卡扣可以安在表壳上。哇，我这粗手活动的轻松带上，感觉自己瞬间变回了小朋友。两个款式随意替换，每天不抽样。可达呀更抽象，两个爆头的造型，这是被谁给吓到了吗？里面附赠了软壳，还可以替换原来的表冠。在右手上这样出门，回头率肯定超高。这么做又收集到了这么多的宝可梦，和玩具中其他的机甲大佬一比，画风一下子变得可爱搞笑了起来。啊